Rieccoci insieme con Bianca Rosso TV Sport, eh, con Antonio Di Gennaro, prima di prendere le telefonate, di ascoltare dei fendi, di mostrare anche la nuova veste grafica del sito del Bari, vorrei eh, che ci dedicassimo un po' a questo torneo, torneo sì, di calcio giovanile. Sì, ringrazio innanzitutto sì. per avermi ospitato, questo è il gagliardetto del trofeo San Nicola. Trofeo San Nicola, sì. Lì. È il primo trofeo okay. e questo ovviamente te lo do grazie, a voi, a grazie, Bari. Grazie. Questa è la locandina che ovviamente sarà data anche... A tutti Quali sono le squadre? Ho visto, eh. Siamo la nostra rappresentativa di Procalcio Bari, Roma, Fiorentina, Napoli, Parma e Torino. A che livello? Eh? Di... Junior, di esordienti ah. 2001-2002, giochiamo noi invece le squadre diciamo, professionistiche, le altre 5 giocheranno con un anno in meno perché ah. è un discorso con tutte le norme federali, TGC, con gli arbitri. E parliamo di grandi, di grandi settori giovanili, Roma, Torino, Il settore giovanile è un Torino, Parma, ci abbiamo Parma, lavorato Napoli. molto ovviamente da parte mia e anche dei due miei soci che tengo a ringraziare Marcello Sansonetti e Michele Andrisani per l'organizzazione e quindi domattina ci sarà la conferenza stampa in provincia dove parteciperanno eh, tv locali, nazionali e giornalisti, carta stampata e rappresentanti delle istituzioni e poi inizierà il torneo, in venerdì arriveranno le squadre da fuori e sabato mattina e sabato pomeriggio si svolgeranno diciamo, le, le partite di, iniziali eh, abbastanza intense perché dove giocheremo, si gioca? giocheremo al San Pio ah, sì. e durante la, la programmazione di questo torneo avevamo pensato anche al discorso di San Nicola solo che c'erano delle problematiche inerenti alla società e quant'altro quindi qualche problema poteva, poteva nascere quindi abbiamo scelto San Pio e quindi sia la mattina del sabato che il pomeriggio saranno le qualificazioni per poi Beh. giocarci a tempi di 15 minuti torneo all'italiana giro all'italiana e la domenica mattina ci saranno le finali e quinto, sesto, terzo, quarto e primo, secondo quindi bene, bene. le premiazioni è... ci teniamo perché rappresenta il primo nostro torneo dopo quattro anni di lavoro eh, dove ci sono appunto società importanti a livello di settore giovanile il prossimo anno con più attenzione con più anche entusiasmo magari vorremmo coinvolgere altre società del, del territorio che possono aderire a questo per dare anche più risalto a tutti, alle, alle loro scuole calcio Allora, riprendiamo le telefonate, pronto? Pronto? Sento. Eccoci, ciao. Un altro sono. Il ciao. Di ciao, ciao. Eh, prima di tutto saluto di Gennaro. Buongiorno. Eh, Enzo, io ti dissi che la partita con Cittadella era un po' difficile, eh. avevo paura, però alla fine ce l'abbiamo spuntata. Come hai visto, eh, l'amico di prima ha detto che era un sensitivo e io come se vuoi essere. Va Ma... bene, <ride> va bene, va bene. Ecco lo Spezia, che, che, che cosa immagini? Adesso, pensi un po', che ho fatto il biglietto stamattina, alle 9 e 5 ho fatto già il biglietto. Per Bari Spezia? No, la Nova, in Novara. Ah, per il Novara, va bene. Pensi un po'. Va bene. Va bene. Va bene. Adesso, Ehi. se ne faccio in tempo, voglio che io devo stare con te l'ultima partita di, 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 di il playoff, sì. oppure l'ultima partita. Sono 20 giorni che aspetto una cosa e ancora devi arrivare. Va bene. Devi arrivare da Milano. Va bene, vicende private. Grazie per il tuo uh, intervento. Io Devo mi immagino che... i playoff il Bari con 40.000 a San Nicola e 15.000 fuori. Sicuramente Pazzesco, questa eh. sarà la, la cosa che le squadre temeranno avversare perché sicuramente sarà così. Se vengono 35 ai playoff dai 40 ai 45 in casa, quindi ci sarà... È come se giocassero a San Nicola in casa e San Nicola fuori. Senti, fammi due nomi di giocatori del Bari che secondo te potrebbero già giocare in Serie A. Ma dire Sciaudone e Galano sembrerebbe facile, perché Romizzi, mi ha, io quando arrivò non, non, non lo conoscevo benissimo, però mi ha impressionato come personalità a livello tattico, solo che c'ha qualche problemino a livello insomma, muscolare, a livello di postura, anche lunedì è uscito proprio forse per queste problematiche. Però credo che la Serie A è totalmente diversa, anche se ha perso un po' a livello tecnico in questi ultimi anni, eh, rispetto però alla Serie B c'è ancora un gradino superiore. Però credo che anche mi sembra, per esempio Polenta, che io tre anni fa, devo dire, eh, avevo diciamo, criticato, cioè non mi sembrava un giocatore pronto, però devo dire che per l'età che ha, se riuscisse anche fisicamente a curarsi meglio, a tenere un certo peso e curarsi ne, nella situazione proprio della professionale, questo è un giocatore anche lui di personalità, perché è un 92 è un giocatore che eh, ha un piede solo però a tecnica e soprattutto quando sbaglia non si fa scivolare l'errore, mm. cosa che è molto importante, è importante. A come alcuni portieri lo fanno. Ecco, questi 3-4 giocatori, mi sembra, per esempio Cepitelli, lo voglio, cioè, sarà diversa per i giocatori che ovviamente sono stati eh, messi 
in un contesto diverso, hanno fatto poco la Serie A. Volevo dire anche un'altra cosa, per esempio Gennaro Del Vecchio è stata una scelta a gennaio, eh, forse per dare un qualcosa allo spogliatoio, no? poi il direttore sì. sportivo lo conosceva molto bene. Era un momento amico. particolare quello, Era un momento perché uscivano gli spifferi dallo spogliatoio, ricorderai Quindi, diciamo, qualcuno si era un, lamentato. Sì. Un elemento di, diciamo, di unione credo sia servito, ecco. poi in campo sappiamo, anche io ho giocato a un'età avanzata, quando giochi a questa età qui, magari anche i 20 minuti, la mezz'ora, ma soprattutto il lavoro fuori dal campo, ecco, in questo momento mi sembra di, di dare anche un piccolo contributo a, a un giocatore che magari è stato magari meno, meno messo in risalto. Esatto. Oggi ha parlato Defendi intanto il capitano che sono alcune partite che non gioca perché ha problemi fisici però è andato in panchina l'ultima volta quindi vuol dire che fisicamente è recuperato. Sentiamo cosa ha detto Defendi a proposito delle novità sul fronte societario e ovviamente in vista della volata playoff. Mi stavo allenando sinceramente ieri mattina però c'era Claudio che praticamente era collegato era in diretta. Quindi sì, tra una sosta e l'altra mi chiedevamo Claudio come, come stava andando e fortunatamente è andata, è andata bene. Penso che sul piano psicologico forse non è che cambi, cambi tanto, nel senso che comunque, come ho già detto prima, noi pensavamo solo a, alle, alle partite, al campo, cioè relativamente pensavamo a, alla società. Però sicuramente è una notizia che, che fa piacere, adesso comunque noi dobbiamo pensare solo, solo a sala, avanza domenica che è una partita difficile. Comunque lui diciamo che sì, era, era vicino alla squadra, per il poco che l'abbiamo conosciuto comunque si è, si è presentato come una persona cioè, diciamo seria, capace comunque di fare, di fare il suo lavoro. Lui ha sempre detto dall'inizio che voleva portare una nuova società avanti e ci è riuscito, quindi grazie anche a lui. Penso che comunque adesso, anzi gli stimoli sono ancora più di prima, perché comunque adesso grazie anche alla gente diciamo che possiamo veramente realizzare, realizzare un sogno. Il nostro obiettivo è non dire nascondersi, adesso è cercare di arrivare il più lontano possibile. Quindi, Penso che la squadra sia, sia concentrata molto su questo. Ma poi è vero anche che abbiamo due, due risultati su tre, però la nostra idea è quella comunque di andare là e portare a casa i tre punti. Abbiamo, abbiamo contribuito sicuramente perché con i risultati e comunque anche grazie, senso, sì, poi anche grazie comunque alla gente che ha ricominciato a venire allo stadio, comunque rendi molto più obiettivi la piazza. Cioè, io sono il primo che mi dispiacerebbe, cioè nel senso lasciare tutti, perché comunque si è creato un gruppo fantastico, siamo comunque tutti amici, ci troviamo tutti bene tra di noi, i problemi non ce ne sono mai stati, e, però penso che, penso che dobbiamo, cioè nel senso lasciarci un ricordo ancora più bello, sarebbe veramente riuscire a, ad arrivare a questa questo traguardo che arriva alla finale del playoff. Pur di non dire Serie A, Defendi dice speriamo di arrivare al traguardo della finale playoff, non dice Serie A, perché chiaramente la scaramanzia eh, tra i calciatori è dilagante, ma dice, eh, dice una cosa molto bella anche Defendi, il gruppo è così affiatato e così unito che vogliamo giocare fino all'ultima partita possibile insieme, perché poi sappiamo che l'anno prossimo per una serie di motivi questo gruppo verrà smembrato, purtroppo non ci sarà quasi più nulla di questo, sai, se di fanno, questo gruppo. Se, eh. fanno, se arrivano nei playoff e vanno in Serie A, qui c'è da rivedere un po' tutto, è normale, cioè uno ha fatto un'impresa del genere, se dovessero fare un'impresa del genere è normale in un gruppo che poi se vai a vedere sono giocatori che anche a livello, no, a volte possono essere, io ho giocato a certi livelli, c'è cioè quello guadagna tre volte più tanto dell'altro, quello meno, a volte ci possono essere delle variabili. Accade che, questo, eh? Sì, sicuramente, diciamo è un fatto soggettivo no? della persona, sai che quella è successo anche nelle squadre dove ho giocato io invece qui tutti qua, stanno su a Sabac, qua insomma, sono sul eh. esatto per certi versi può essere un vantaggio ovviamente in piccola percentuale però credo che torno a ripetere io quello che ho visto e sto assistendo in questi tre mesi veramente non esiste al mondo dai. no secondo me no veramente molto bello non so se riusciamo a prendere l'ultimissima telefonata lo 080 no mi dicono che devo chiudere allora ricordo ancora una volta il torneo 23, sì. 24, 25 maggio 2014 del torneo San Nicola organizzato dalla Pro Calcio Bari, Bari 
eh, e ricordo che si gioca a San Pio, Pio ma... sabato mattina, sabato pomeriggio e finali domenica mattina. Mi raccomando perché ci sono veramente eh, i migliori club di calcio giovanile in Italia con eh, i loro rispettivi più piccoli, a 11. infatti a 11. E per chiudere Antonio, proprio 20 secondi, voglio cogliere eh, l'opportunità della tua presenza, tra tre settimane praticamente cominciano i mondiali, come vedi l'Italia in prospettiva mondiali in Brasile, obiettivamente? Ma in prospettiva non parte di, diciamo, avvantaggiata con il pronostico. Prandelli lo sa, però sa che anche il gruppo dell'Italia, quando è in difficoltà, quando è nei momenti un po', non dico di critica, tira fuori sempre qualcosa di diverso. L'allenatore è una garanzia, lo staff è lo stesso. Certo, scegliene i giocatori, sono già qualche polemico, ho letto anche del procuratore di Criscito, qualche sì. polemica di troppo. È normale quando fai delle scelte... E va incontro a questo, vai. però a me mi dà la garanzia allenatore che in questi anni, ricordiamoci eh, abbiamo fatto una finale all'europeo, ha cambiato anche dal punto di vista sia tattico proprio del gioco, della filosofia, prima giocavamo soltanto in contropiede e lui ha cercato anche di imporlo. Per chi ci segue in diretta a seguire c'è il primo confronto fra quattro candidati alle prossime eh, elezioni, da, mh, chiaramente i candidati sindaco in vista delle elezioni. No, lì non c'è l'asta. <ride> grazie, grazie a, a voi, grazie, grazie a, Enzo per Antonio Di Gennaro, alla prossima, ciao.